Kitties! Welcome back again sa aking YouTube channel, Listek. Ayan, so for today's video is may panibago na naman tayong comparison. Iko-compare ko tong dalawang most viewed review sa channel ko. And ito ang Infinix Hot 8 and Vivo Y11. Guys, pareho silang interlevel at pareho silang murang-mura. Actually, si Infinix Hot 8, originally priced 6,990, pero naka-sale siya nung binili ko siya 4,990. Now, si Vivo Y11 naman, guys, is nagkakahalaga lamang siya na 5,990. So, tingnan natin kung saan sa kanila ang mas sulit pagdating sa kanilang performance sa gaming, sa camera, and ang kanilang design. So, huwag natin patagalin pa at let's start this comparison now. guys, as you can see, this is Infinix Hot 8 na meron siyang 64GB and 4GB. And Y11 na meron siyang 3GB and 32GB. So, ano bang kayang i-offer ng Infinix Hot 8 na hindi kayang i-offer ni Vivo Y11? At anong meron kay Vivo Y11 na wala din kay Hot Infinix 8? Ayan. So, tingnan natin. First, when we look at their design, magkaiba sila pagdating sa kanilang likod. Si Vivo Y11 meron siyang reflective mirror design. Kapag merong light streak is mas magiging gradient siya. Mas maganda yung effect niya. And as you can see, may siyang dual cameras sa likod at may LED flash and fingerprint scanner. Now, si Infinix Hot 8 naman, as you can see, meron siyang two distinctive colors. Meron siyang triple cameras. Meron siyang fingerprint scanner. Pareho silang micro USB port, guys. So, guys, sa kanilang size na screen, dito sila nagkatalo. Since si Vivo Y11, medyo mas maliit yung screen niya compare kay Infinix Hot 8. Si Infinix Hot 8 kasi, guys, is meron siyang 6.6 HD plus IPS screen display. So, mas malaki siya ng konti kesa kay Vivo Y11. Si Vivo Y11 kasi is meron siyang 6.35 inches screen display. So, when you look at their display on the screen, makikita nyo, pareho naman silang vivid. Pareho naman silang maganda yung display. Pero, mas crisp yung display ni Infinix Hot 8 kung i-compare natin yan kay Vivo Y11. Ang screen resolution kasi nila, Pagdating kay Infinix Hot 8 kasi meron siya 720 by 1600s compare kay Vivo Y11 na meron na siya 720 by 1544 pixels. Now, pagdating sa kanilang size and sa kanilang thickness, mas manipis at mas magaan si Infinix Hot 8 kasi meron lamang siyang 8.7mm and 165 grams. So, hindi nga siya ganun kabigatan guys and super comfy lang niya sa kamay. Pagdating naman kay Vivo Y11, meron siyang 8.9mm thickness and 190.5 grams. So, mas mabigat talaga siya kaysa kay Infinix Hot 8. Ayan. Pagdating naman sa kanilang processor, actually both are powered by octa-core processor. Yung difference lang nila guys is yung kanilang chipset. Kasi si Vivo Y11 is powered na siya ng Qualcomm Snapdragon 439. And eto naman si Infinix Hot 8 is powered siya ng Mediatek Helio A22. So, makikita niyo yung performance nila later kung saan sa kanila ang mas may power talaga na system. Ayan, so by the way, kung pag-uusapan naman natin ang kanilang internal storage, si Vivo Y11, meron lang siya 3GB and 32GB internal, while si Infinix Hot 8 is meron siyang 4GB and 64GB internal storage. So, mas malaki talaga ang storage ni Infinix Hot 8 kaya compare natin yun kay Vivo Y11. Na pagdating sa kanilang batteries guys, pareho naman silang malaki yung batteries. Yung difference nga lang is si Vivo Y11 hindi siya fast charging. While si Infinix Hot 8 guys is nakasupport siya ng fast charging. Although micro USB siya. So anyway, makikita niyo naman yung performances nila later. Ipapakita ko dyan sa screen. Ayan. So tinest ko siya sa charging. So pareho silang 8%. And then makikita niyo dyan na nag-increase si Vivo Y11 ng 47%. While si Infinix Hot 8 naman is na increase siya to 50%. Mas mabilis ng konti si Infinix Hot 8. Na pagdating sa kanilang training guys, nagtry kami magplay ng PUBG for 30 minutes and makita niyo pareho silang 50%, no? Pero after 30 minutes is si Vivo Y11 naging 47%, at si Infinix Hot 8 is naging 43%. So dito nakikita natin yung difference although pareho silang 5000 mAh battery, pero makikita mo mas solid yung battery consumption ni Vivo Y11 ko i-compare natin yan kay Infinix Hot 8. Siguro may mga factors din kung bakit. Ang pagdating naman sa heating guys, dito din makikita nyo ang kanilang big difference kasi 
Uh, tinay namin silang gamitin for 30 minutes. From 36 degrees Celsius ni Vivo Y11, guys, and si Infinix Hot 8 na 37, nung naglaro na kami 30 minutes, is naging 39 degrees si Vivo Y11, and si Infinix naman is naging 41. So, makikita nyo na mas mainit dito sa kanilang dalawa, si Infinix Hot 8. So, ayan. Makita nyo pa lang dyan, guys, yung difference talaga ng Snapdragon sa Mediatek. So, mas mabilis umilit yung Mediatek compare kay Snapdragon. Now, makita nyo dyan sa kanilang speed. Dinay namin mag-load ng 3 different apps. And sa first app, makikita nyo na mas nangunguna si Vivo Y11. And Subway Surfer yan. And sa next app, makikita nyo mas nauuna si Infinix Hot 8. Ayan. At kasunod na ulit si Vivo Y11. And sa PUBG Lite, makikita mong mas nauna si Vivo Y11. So, basically, mas madaling mag-load si Vivo Y11 compare kay Infinix Hot 8. And now, hindi pa dyan tapos, guys. Meron pa tayong comparison na kanilang camera at ang kanilang gaming. So, yan. Makita nyo sa camera nila. Si Vivo Y11, meron siyang dual rear cameras. Ang main shooter niya is 13MP. And it is 4P DAF or face detection autofocus. And ang secondary shooter niya, guys, is 2MP and it is for depth sensor. And yung front naman niya is 8MP. The meron siyang f1.8 aperture. Now, pagdating naman kay Infinix Hot 8, may siyang triple rear camera. May siyang 13MP and it is for wide angle. The secondary is 2MP and it is for depth sensor. And the third one is, and it is for QVGA or for low light sensors. Ang front cam naman niya, guys, is may siyang 8MP, f2.0, may siyang wide angle. Actually, kay Infinix Hot 8, guys, wala siyang normal cam. So, basically, kapag bubuksan mo yung camera niya, is didiretso siya sa AI cam. Now, kay Vivo Y11 naman, may choice ka. Pwede kang pumunta sa normal photo lang talaga or may AI beauty. So, since diretso sa AI cam itong kay Infinix Hot 8 and magiging unfair naman yun kay Vivo Y11, so itry ko i-compare ang kanilang AI na camera kung sa kanila yung mas maganda. And dyan, makikita nyo, mapapak up sa screen. Sa labanan ng kanilang AI camera, makikita mong mas realistic itong si Hot Infinix S8 compare kay Vivo Y11 na sobrang lumit yung mukha ko. Mas filtered talaga si Vivo Y11 compare kay Infinix Hot 8. So, sa normal camera niya guys is doon makikita mong mas okay yung performance ni Vivo Y11 compare doon sa kanya AI cam. Yung advantage ni Infinix Hot 8 guys is meron siyang portrait camera so may pa blur effect si Mayor. While si Vivo Y11 guys is wala siyang portrait mode sa kanyang front cam. Pero sa rear cam, makikita nyo rin ang labanan nila. Makikita nyo talaga kung saan sa kanila yung mas vibrant, kung saan sa kanila yung may mas decent na blur effect. Para sa akin, makikita kong mas maganda, mas vibrant yung kuha ni Vivo Y11 compare kay Infinix Hot 8. But, mas decent and mas detailed yung kuha ni Infinix Hot 8 kung i-compare ko to kay Vivo Y11. So, nasa inyo pa rin yung preference kung saan saan kanila yung bet nyo. But anyway, ayan tapos na tayong nag-test na kanilang camera. No, tingnan naman natin ang performance sila sa video. Ayan, so guys, nakaset na yung camera nila in the same setting and pareho akong gumamit ng ring light, pareho yung setting and makakita nyo magkaiba talaga yung performance sila sa video. So, here makikita nyo mas realistic ang kuha, ang resolution ng video quality ni Vivo Y11 kung i-compare yan kay, Infi kay Infinix Hot 8. But, kung mahilig naman kayo na may filter na video quality or ma-recommend ko si Infinix Hot 8. Ayan, so, depende na rin yun guys sa preference nyo. Ayan na guys, tapos na natin tinesting yung cameras nila and mamaya-maya pag-uusapan natin kung saan sa kanila yung mas bet ko at kung saan sa kanila yung mas panalo. Now, tingnan naman natin ang kanila performance sa gaming, guys. So, makikita nyo, tinay namin siyang laruin sa PUBG Lite and makikita nyo talaga yung difference ng kanilang quality pagdating sa kanilang resolution or sa kanilang graphic quality. So, ganyan sa Vivo Y11, makikita nyo smooth naman, playable naman siya. And kay Infinix naman guys is nice yung graphic quality niya no and yun nga lang is may mga minor lag. The advantage lang talaga dito ni 
Infinix Hot 8, guys, is yung kanyang screen kasi malaki. Pero kapag dating sa performance, mas gustong gusto ko yung performance kay Vivo kasi very smooth and very playable siya. Ayan, so now that we're done testing their gaming performance, and ngayon guys, pag-uusapan natin kung saan sa kanila yung mas worth it or mas sulit. Ayan, so... Sa price mo lang guys, pakita nyo talaga ang pinagkaiba, no? Kasi dito kay Vivo Y11 is ano lang to eh, 5,990. While kay Infinix Hot 8 is 6,990. And yun lang, naka-timing lang siguro ako ng sale, kaya mas mura na siya at mas sulit na siya for me. Pero kung pag-uusapan natin yung kanilang design, mas panalo sa akin si Vivo Y11, guys. Mas maganda yung kanyang design. Lalo na kapag natatamaan siya ng light, guys. Sobrang ganda at grade yant yung tingnan. So, pagdating sa design, mas bet na bet ko si Vivo Y11 kung compare ko kay Infinix Hot 8. Now, pagdating naman sa kung pakomportablehan, mas magaan kasi at mas nice yung grip ni Infinix Hot 8 sa kamay compare kay Vivo Y11 kasi may kabigatan po si Vivo Y11 guys kung compare ko kay Infinix Hot 8 na sobrang gaan lang since meron na nga tong 160 grams. Pagdating sa kanilang operating system guys, dun pa rin talaga ako sa Snapdragon 439 kasi nakikita nyo naman yung kanilang performance sa speed testing at sa gaming mas kami pa rin talaga yung performance si Vivo Y11 compare kay Infinix Hot 8 now, kung particular naman kayo sa storage and sa camera, masasuggest ko sa si Infinix Hot 8 kasi maganda naman yung camera niya and ang kanyang storage. Pero kung particular kayo doon sa performance talaga ng phone, doon sa gaming, sa kanyang battery, mas masasuggest ko si Vivo Y11 guys kasi napakaganda ng system nito and yung battery niya guys is solid kasi matagal talaga malobat. So again, pagdating sa price, Mas sulit sa akin si Vivo Y11. Sa design, mas sulit siya. Sa battery, performance niya sa gaming and sa speed, mas maganda siya. Pero pagdating sa, sa storage na malaki at sa camera and sa screen display, is masasuggest ko dito guys si Infinix Hot 8. And so yun lang. And thank you so much for watching this video. I hope na nag-enjoy kayo. And sana hindi niyo makalimutan mag-thumbs up para malaman kung nagustuhan niyo yung video. And i-share niyo sa yung friends para naman makatulong kayo. And subscribe niyo yung channel ko at ang aking mga social media accounts. Thank you so much guys for watching this video. And by the way, before we end, is magsha-shoutout ako. Jennifer Maloto Campo, hello. Thank you so much for watching. Magsha-shoutout ko na lang lahat na nanonood ngayon. Shoutout sa inyong lahat. Thank you so much guys for watching. I'll see you again to my next video. Bye! Mwah!